വെൽക്കം ടു മാത്സ് ഗുരുകുല അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ചാപ്റ്റർ സെവൻ കോർഡിനേറ്റ് ജോമെട്രി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ കോർഡിനേറ്റ് ജോമെട്രി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എക്സസൈസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അതായത് ആദ്യം കാർട്ടീഷ്യൻ പ്ലെയിൻ എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം കാർട്ടീഷ്യൻ പ്ലെയിനിൽ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ് വൈ ആക്സസസ് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒറിജിൻ ആണ് ഒറിജിൻ ഒ ആണ് ഇത് എക്സ് ആക്സസ് ആണ് എക്സ് എക്സ് ഡാഷ് എന്ന് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് വൈ ആക്സസ് ആണ് വൈ വൈ ഡാഷ് എന്നും കൊടുക്കുന്നു ഇനി എക്സ് ആക്സസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് ഉള്ളത് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്നുള്ളത് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഓഫ് എക്സ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വൈ ആക്സസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ മുകളിലേക്കുള്ളത് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഓഫ് വൈയും അതുപോലെ തന്നെ താഴേക്കുള്ളത് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഓഫ് വൈ ആക്സസുമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ വണ് ഇത് ടു ഇത് ത്രീ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ മൈനസ് വണ് മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ വൈ ആക്സസ് വരുമ്പോൾ ഇത് വൺ ഇത് ടു ഇത് ത്രീ അപ്പോൾ വൈ ഡാഷ് അല്ലെങ്കിൽ താഴത്തെ ഭാഗം വരികയാണെങ്കിൽ എന്താണ് മൈനസ് വണ് മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ അങ്ങനെ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എക്സ് വൈ ആക്സസിൽ പറയാനുള്ളത് ഇനി ഈ ആക്സസ് എല്ലാം നമ്മൾ നാല് ക്വാഡ്രൻസ് ആയിട്ടാണ് തിരിച്ചേക്കുന്നത് അതായത് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻ സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻ തേർഡ് ക്വാഡ്രൻ ആൻഡ് ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ പ്ലെയിനെ നമ്മൾ എന്തായി തിരിക്കുന്നു നാല് ക്വാഡ്രൻസ് ആയിട്ടാണ് തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻ ആണെന്ന് പറയുന്നു ഇതിനെ സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻ ആണ് ഇത് നമ്മുടെ തേർഡ് ക്വാഡ്രൻ ആണ് ഇത് നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻ ആണ് ഇനി ഈ ഓരോ ക്വാഡ്രൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഈ ഒരു ക്വാഡ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വൈയും ഈ എക്സും കൂടെ ചേർന്ന ക്വാഡ്രൻ ആണ് അതായത് പോസിറ്റീവ് എക്സും പോസിറ്റീവ് വൈ ആക്സസും ഇത് രണ്ടും ചേർന്നതാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും വാല്യൂസ് എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻ്റിൽ ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും എക്സ് ആക്സസ് എന്താണ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവുമാണ് വൈ ആക്സസ് പോസിറ്റീവാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സസ് നെഗറ്റീവ് വൈ ആക്സസ് പോസിറ്റീവ് ഇനി തേർഡ് ക്വാഡ്രൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇത് നോക്കി എന്ത് മനസ്സിലാവും എക്സ് ആക്സസും വൈ ആക്സസും എന്താണ് ഈ തേർഡ് ക്വാഡ്രൻ്റിൽ നെഗറ്റീവാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് മനസ്സിലാവാം വൈ ആക്സസ് നെഗറ്റീവും എക്സ് ആക്സസ് എന്താണ് പോസിറ്റീവുമാണ് അല്ലേ അതായത് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ക്വാഡ്രൻസിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമുല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോമുലയാണ് അതായത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്ലെയിനിൽ തരികയാണെങ്കിൽ അത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സസൈസിൽ നമുക്കിതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് കുത്തിയാൽ ഇതെങ്ങനെ വരും ഇത് എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂസ് എന്ത് വരും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ടു വരും ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ വൈയുടെ വാല്യൂ ടു വരും അതായത് ടു ടു എന്ന് പറയുന്നൊരു പോയിൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം ഞാനിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ കറക്റ്റല്ല അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് അതായത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ടു ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വൈയുടെ വാല്യൂ ടു ആണ് ഇത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇനി ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമുലയാണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റിലെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല അതായത് ഈ ഒരു പ്ലെയിനിൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് തരികയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു പ്ലെയിനിൽ ഞാൻ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് എടുക്കുകയാണ് അതായത് ഇവിടെയും ഇവിടെയും രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് എടുക്കുകയാണ് ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് തമ്മിലുള്ള അതായത് ഇവിടെ എ എന്നും ഇതിനെ ബി എന്നും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മളുടെ ഡിസ്റ
അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വെക്കുക എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എക്സ് ടു എന്താണ് ഇത് എക്സ് വൺ എന്താണ് ഇത് ഇനി വൈ ടു എന്താണ് ഇവിടുത്തെ പോയിൻ്റാണ് വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ പോയിൻ്റാണ് തന്നിരിക്കുന്ന പോയിൻ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് സപ്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്ക്വയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വൈ പോയിൻ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് സ്ക്വയർ ചെയ്യുക ഇതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് അടുത്തൊരു സെക്കൻഡ് കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു പോയിൻ്റ് നമുക്ക് തരികയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് ഒറിജിൻ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഒറിജിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒ ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഈ പോയിൻറ്റും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് എടുക്കാന്ന് വെച്ചോ അപ്പോൾ ഇത് ഒ ഇതിപ്പോൾ എ എന്നും എടുക്കുകയാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാനാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നോക്കാം അതായത് ഒ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സീറോ സീറോ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഞാൻ എന്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എക്സ് വൈ ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമിൽ ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചു അതായത് ഡി ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും റൂട്ട് ഓഫ് എന്താണ് എക്സ് ടു അതായത് എക്സ് മൈനസ് ഇവിടുത്തെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് സീറോ എക്സ് മൈനസ് സീറോ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇവിടുത്തെ വൈ ഇവിടുത്തെ മൈനസ് സീറോ വൈ മൈനസ് സീറോ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അതായത് വൈയുടെ രണ്ട് വാല്യൂസ് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു എക്സിൻ്റെ രണ്ട് വാല്യൂസ് മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് എക്സ് മൈനസ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും എക്സ് തന്നെ വരും അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇവിടെ എന്ത് വരും വൈൻ്റെ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡീഡ് ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഇതുപോലെ ഒരു ഒറിജിനും വേറൊരു പോയിൻ്റ് തരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുലയാണ് ഡി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എക്സസൈസിൽ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഈ എക്സസൈസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സസൈസിൽ എക്സസൈസ് സെവൻ പോയിൻ്റ് വൺ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫോളോയിങ് പെയേഴ്സ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് പോയിൻ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ എക്സ് വൺ ഇത് വൈ വൺ അതായത് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് വൺ വൺ എക്സ് വൺ വൈ വൺ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇതിനെ എക്സ് ടു വൈ ടു എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് വണ്ണും വൈ വണ്ണും എടുക്കും നമുക്ക് തെറ്റി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിടുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അല്ലേ ഇനി ഓരോ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് എക്സ് ടു എന്താണ് ഫോറ് ഫോർ മൈനസ് എക്സ് വൺ എന്താണ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു എന്താണ് വൺ മൈനസ് എന്താണ് മൈനസ് ത്രീ ഓക്കെ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിത് എന്ത് ചെയ്യാം സ്ക്വയർ ചെയ്തിട്ട് റൂട്ട് എടുക്കാം ഫോർ മൈനസ് ടു എന്താണ് ടു ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇനി വൺ മൈനസ് ത്രീ എന്താണ് മൈനസ് ടു ആണ് അല്ലേ മൈനസ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇനി ഒരു സ്ക്വയർ റൂട്ടും കൂടെ ഉണ്ട് ഇനി റൂട്ട് ഓഫ് ടൂൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്ര ആണ് ഫോർ ആണ് പ്ലസ് മൈനസ് ടൂൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്താണ് ഫോർ തന്നെയാണ് അതായത് മൈനസ് പോകും ഫോർ വരും അതായത് റൂട്ട് എയ്റ്റ് എന്ന് വരും ഇനി ഈ റൂട്ട് എയ്റ്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം കാരണം അത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല അപ്പോൾ എയ്റ്റ് രണ്ട് വട്ടം പറ്റും ഫോറ് ടു ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ എഴുതാം റൂട്ടിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ടു സ്ക്വയറിൻ്റെ റൂട്ട് എന്ത് വരും ടു വരും പിന്നെ ഒരു റൂട്ട് ഉണ്ട് അതിനെ നമുക്ക്